საქართველო კოვიდ-19 მკურნალობის საერთაშორისო კვლევაში ერთვება ეს არის ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის სოლიდარობის კვლევა რომლის ფარგლებში ახალი კორონავირუსის სამკურნალო ოთხ მედიკამენტს გამოიკვლევენ მათ შორის აპლაქონილი რომელსაც ჩვენს ქვეყანაში მძიმე პაციენტებთან უკვე იყენებენ გამოცდიან კიდევ ერთ წამალს რემდესივერს რომელთან დაკავშირებული ასევე იმედის მომცემი პროგნოზებია მის მისაღებად ქართულ მხარეს ამერიკულ მწარმოებელ კომპანია გილიათან განაცხადი უკვე გაკეთებული აქვს ამ კომპანიასთან კი ჩვენი ქვეყანა ცე ჰეპატიტის სამკურნალო პროგრამის ფარგლებში უკვე 5 წელია თანამშრომლობს. სოლიდარობის კვლევაში ასამდე ქვეყანა ჩაერთვება ახლა დარჩენილი ამ მხოლოდ ფორმალური პროცედურები იმისთვის რომ საქართველო კვლევის მონაწილე გახდეს. ჩვენი ქვეყნიდან პროცესში შვიდი სამედიცინო დაწესებულება მიიღებს მონაწილეობას. სოფლიოს ფარმაცევტულ ბაზარზე დღეს ყველაზე მოთხოვნადი პრეპარატი რემდესივირი მაისის ბოლოს საქართველოში იქნება კოვიდ-19-ის მკურნალობის პროცესში ეფექტურად დასახელებულ მედიკამენტს ქვეყანა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის კვლევის ფარგლებში მიიღებს სოლიდარობის კვლევა ამ სახელწოდებით ოთხი პრეპარატის შესწავლა მსოფლიოს ასამდე ქვეყანაში დაიწყება საქართველოს ჯანდაცვის სისტემა სამედიცინო დაწესებულებებში ახალი კორონავირუსით დაავადებულ მძიმე პაციენტებზე საჭიროებისამებ რემდესივირს ლაქვენილს შიცის საწინააღმდეგო დეკო ლოპინავირს და ინტერფერონს გამოიყენებს. კვლევის მთავარი მიზანი სხვადასხვა დაავადებები სამკურნალო მედიკამენტის ახალ კორონავირუსზე გამოცდა და საუკეთესო შედეგის მქონე პრეპარატის დადგენა. კვლევაში პაციენტების მონაწილეობა ნებაყოფლობით იქნება. ამ კვირაში დასრულდება ფორმალური მოლაპარაკება და ყველა ფორმალური პროცედურა, რაც ჭირდება კვლევის საბოლოოდ კვლევაში საბოლოოდ ჩართვას და შემდეგ უბრალოდ იქნება მოსაგვარებელი ლოჯისტიკა პრეპარატის ქვეყანაში შემოტანასთან დაკავშირებული და ჩვენ ფიქრობთ მაისის ბოლოსთვის უკვე გვექნება რეალურად პრეპარატის მიღების შესაძლებლობა კვლევაში ჩართული ოთხი პრეპარატით მკურნალობის შედეგებს საქართველოს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციისთვის განკუთვნილ სპეციალურ ანგარიშს შეასახავს. კვლევაში საქართველოდან შვიდი სამედიცინო დაწესებულება ჩაერთვება. მთავარი მკვლევარი კი კლინიკური იმუნოლოგიის, შიცისა და ინფექციურ დაავადებათა ცენტრი და პირადად თენგის ცერცოაძე იქნება, რომლის გადაწყვეტილებითაც განსაკუთრებით მძიმე პაციენტებთან პრეპარატი პლაკვენილი უკვე რამდენიმე თვეა გამოიყენება. ეს ერთ-ერთი მიზეზი იყო, რის გამოც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ საქართველოს კვლევაში ჩართვა და საკუთარი შედეგების გაზიარება შესთავაზა. რადგან კვლევა გრძელდება ნიშნავს რომ დადასტურებული ეფექტები ჯერჯერობით არცერთი პრეპარატების მიმართ არ აქვს, თუმცა გამოიყენება თქვენგან ჩამოთვლილი ყველა პრეპარატი. გრძელდება მათი გამოყენება და აი ამ ჩატარებული ერთი დიდი კვლევის შედეგებს დადებენ და იტყვიან, უპირატესი ალბათ რომელია. თუმცა ამ ეტაპზე ყველა ეს პრეპარატი გამოყენებულია და ინდივიდუალურ რეჟიმში ხდება შერჩევა ქვეყნის თუ კლინიკების თუ ექიმების მიერ. გლობალურ კვლევაში ჩასართავად მზად არის რესპუბლიკური საავადმყოფო და ბოჭორიშვილის სახელობის კლინიკაც, სადაც პრეპარატ რემდესივირს ვერ, თუმცა პლაკვენილს რთულ პაციენტებთან იყენებენ. სპეციალისტები ამბობენ, რომ ყველა შემთხვევაში მედიკამენტმა დადებითი შედეგი აჩვენა. ჩვენ გამოყენებული გვაქვს პლაკვენილი, გამოყენებული გვაქვს პაციენტებში, სადაც კონკრეტული მდგომარეობა განხილული და კონკრეტულად ამ პაციენტისთვის ექიმის გადაწყვეტილების საფუძველზეა დანიშნული ყველგან მიღებული გვაქვს დადებითი შედეგი. ჩართულია სპეციალური კომისიის წევრები, კლინიკური კომისიის წევრები და ყველა ინფორმაციის მიწოდებაზე ვართ მზად. ყველარების და მედიკოსების ერთობლივი დისკუსიის შედეგად დაიდება შედეგები და ნახოთ რა რა შედეგს მოგიტანს ეს კვლევები. ჩვენი კლინიკა საპირებს რომ ჩაერთოს კვლევაში. თავარი სარგებელი რასაც კვლევაში მონაწილეობით საქართველო მიიღებს გლობალურ სამეცნიერო წრეებთან პირდაპირი კონტაქტი და პრეპარატი რემდესივირია, რომლის მოწოდების თხოვნით მწარმოებელ კომპანია გილიათ საქართველომ დაახლოებით ერთი თვის წინ მას შემდეგ მიმართა რაც ამერიკის წამლის სააგენტომ კოვიდ-19 სამკურნალო მედიკამენტად ის დაჩქარებული წესით დაამტკიცა. სწორედ ამ პრეპარატის დახმარებით გამოჯანმრთელდა ჩეხეთში კოვიდ ინფიცირებული პაციენტი, რომელიც პირველი იყო ვისთანაც რემდესივირი გამოიყენეს. 53 წლის მამაკაცი მძიმე სიმპტომებით საავადმყოფოში 8 მარტს მოათავსეს. ის რემდესივირს 10 დღის განმავლობაში იღებდა და პრაღის საუნივერსიტეტო კლინიკა გუშინ. სრულიად ჯანმრთელმა დატოვა. რა თქმა უნდა ბედნიერი ვარ. მოუთმენლად ველოდები ოჯახთან შეხვედრას, როგორც იქნა სახლში უბრუნდები. როდესაც პაციენტს გამოჯანმრთელების ნიშნები შეეტყო, რემდესივირი მივიღეთ. ჩვენ პრეპარატი მას 10 დღით დაუნიშნეთ და ყველა ცვლილებას დეტალურ მონიტორინგს უწევდით. ამასთან ახლა ამ კარს მიღმა კიდევ ერთი კრიტიკული პაციენტი გვაქვს, რომელსაც რემდესივირი თქვა. 
ამ დრომდე ახალი კორონავირუსის სამკურნალო პრეპარატი არ არსებობს. სხვადასხვა საერთაშორისო ინსტიტუტი და ფარმაცევტული კომპანიები უკვე თვეებია მედიკამენტის შექმნაზე მუშაობენ, თუმცა მისი ქსელში ჩაშვების თარიღი ჯერჯერობით ისევ გაურკვეველია. ისრაელის ბიოლოგიური კვლევების ინსტიტუტში აცხადებენ, რომ პრეპარატის შექმნაში პროგრესი აქვს და აღმოაჩინეს ანტისხეული, რომელსაც შეუძლია კოვიდ-19ის ვირუსის განადგურება. თუმცა ბიოლოგიური ლაბორატორიის წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ მედიკამენტის შექმნამდე მათ ჯერ კიდევ თვეები აშორებთ. პრეპარატის ცხოველებზე გამოცდა არ დაწყებულა. იმ შემთხვევაში თუ მედიკამენტი ყველა საჭირო შემოწმებასა და ცდას წარმატებით გაივლის, კლევარები საერთაშორისო კომპანიებს ანტისხეულის კომერციული წარმოებისთვის მიმართავენ. ცდების კლინიკურ ეტაპზე გადავიდა იაპონია, სადაც მედიკამენტ ავიგანის გამოცდა მიმდინარეობს. თუმცა BBC ლიცის უნივერსიტეტის კლევაზე დაყრდნობით ამბობს, რომ ავიგანმა რემდესივირის მსგავსი ეფექტი ვერ აჩვენა. ატნა რაც შეეხება ავიგანს რომელიც ჩვენს ქვეყანაში შემუშავდა ის უკვე გამოსცადეს და ახლობით 3000 შემთხვევაში და კლინიკურიც და შეუფერხებლად მიმდინარეობს ამ მონაცემებით თუ მისი ეფექტურობა დადასტურდება ჩვენ მას სამედიცინო გამოყენებისთვის დამამტკიცებთ და ექიმები პაციენტებისთვის მის გამოწერას შეძლებენ ჩვენი მიზანია რომ მისი დამტკიცება ამ თვეში მოხდეს ახალი კორონავირუსის სამკურნალო პრეპარატის კვლევის გარდა საკვლევი მასალა გახდა ვირუსის გავრცელების პერიოდიც საფრანგეთის ხელისუფლება აცხადებს რომ კოვიდ მეტის პირველი შემთხვევა ქვეყანაში გასული წლის 27 დეკემბერს ფიქსირდება პნევმონიით დაავადებული პაციენტის ნიმუში ეპიდემიოლოგებმა ახალი კორონავირუსი აღმოაჩინეს საფრანგეთის მსგავსად ეპიდაფეთქების დაწყების სხვა თარიღს ვარაუდობს შვედეთის ჯანდაცვის სააგენტო სადაც არ გამორიცხავენ რომ ვირუსის პირველი ნიშნები გასული წლის ნოემბერში დაფიქსირებულიყო ოფიციალურად ახალი კორონავირუსით ინფიცირების პირველი შემთხვევა 2019 წლის 31 დეკემბერს ჩინეთში უჰანის პროვინციაში დადასტურდა 19 მაშინ უცნობი ვირუსი უწოდეს.